heronve të më dhejnë u takon të bëjnë vepra të më dha. Aleksandri i madh për andori i pari që me gjak i lirë. Kur shekull i par para krishtit ishte në fundin e vete do të linte një epokë e re, pas krishtit, gjithë e gjo e tokat që i lagte a i, ishin në sundimin pers, sundim i cili kishte në nështruar tër Armenin, Turqin e Sotme, Turkestanin, Afganistanin, Sirin, Palestinën, Qipron, Trakën dhe Bulgarin Jugore. Përandoria përse ishte një përandorje madhe që bota nuk kishte parkur më par një të tilë. Shumë shpejt edhe Greqia, e cila ishte aqe që roditur nga ndarjet dhe luftrat e brendshme, do të binte në mpushtetin pers Greket jonik të Aziz së vogël që ngritën kre kunder persëve. Patën edhe mbështetjen e Macedonasve të cilët e detyruan persin të përgatitej për të nënshtruar edhe kështjelën e fundit, Greqin. Në këto kushte, mbretëria e panjohër Macedonase, e cila pretendon të se ishte me prejardje greke, tërhoqi vëmëndjen e grekve të cilët derja të herë nuk është se i kishin vlerësuar aqë sa duaj. Macedonasit e vërtet ishin një popull flokart dhe sykalter, me lëkur më të bardhë nga greke. Në damarët e tyre rrithë të gjak nordik dhe kishin zbritur në këto vise nga Danubi në kohët para historike. Ishte një lidhje me greke, por këta të fundit nuk e pranonin këtë lidhje. Baba i Aleksandri të madhë, Filipi, ishte një zetë e tre vjeqë kur hipi në fronë. Ishte një burë i pashëm, i ushtruar mirë fizikisht dhe i pajisur me një kultur e cila ishte athinjote. Aristokracia e viteve të ti ishte e helenizuar, por jo gjithë një veprimet e ti ishin të tila, sepse shpesh a i nuk ishte mundur do të të shmange i veprimeve të cilat e shpinin deri të origina e ti prej malsori jo fort të gvendur. U martua me Olimpian, bia jetime e mbretit në optolemeut të epirit nga molosë. Olimpia merte pjesë në valet e shenjta për ndër të përëndive të natyrës e në këto rite, ajo shfaqe e mbështjel rreth trupit me gjarëpërin nga të cilët nuk kishte fri. Burat e shinin me të merë ashtu mes gjarëpërinve, ndërsa ajo zbavitej. Ishte një priftëresh mistike e lindur, si kurse ishte një zbut se gjarëpërinsh, si dhe një valtare e mahniqme. Kishte një bukurit e egër dhe të frikshme të cilat i kishin bërë për shtypje të madhe Filipit, princit të ri Macedonas, gjaknëzet dhe aventurier. Dhe një dit i kërkoj mbretit të epirit dorën e saj. Olimpia ishte bi mbreti e kishte ndjenja të thela fetare të cilat i manifestoj gjithë jetën. Ajo kishte siel në shtëpin e re e pas martese një gjarë për të cilën e quante si të dërguar nga përëndia dhe dhëndri i ri u të merua kur ajo e mbante në shtratin e ri bashkë shortor. Olimpia e quan të gjarëprin dashnor hynor, dërsa dhëndri shite nga vrima e derës nëse ishte gjarëpri brenda në dhomën e ti. Gjarëpri quaj amoni dhe një dit nusja e re e mbeti 7 zënd dhe, si pas ëndrës që tha nusja e re, si kur zëvësi amoni kishte zbritur në jetën e saj gjinore e kështu ideja e turbult se amoni kishte lën 7 zënd olimpian. Sundoj gjith jetën për andorin e re e të Macedonis. E nga kjo 7 zëni lindi një djalë. Ishte vjeshtë e vitit 356, e rër fjalë të shumëta shëqëruan lindjen e këti djali, fjalë që përktheshin se kishte lindur një pishtar i cili dikur do të përfshi tër lindjen. Babaj, mbreti Filipi, ishte gjithë një i zënë me punët e luftës. Për andoria e ti ishte në rritje e zjerimi sa i drejt jugut e lindjes, ishin edhe koordinatat e reja të synimeve të mbretit. Ideja ishte se kjo mbretëri e vogël duhet të zjerojë. Ndërsa baba i shite punët e luftës me rritjen e fëmijës mere e ama, olimpia nga molosët e e pirit. Dhe edukimin e fëmijës ajo e bëri si i pëlqen të asaj. Kishte një zel për ta patur zili në mirë rritjen dhe edukimin e djalit të saj, i cili mori kërësisht një edukim fetar. Djali u rritë shpejt dhe dorën e babajt e ndjo rao. Filipi e admiron të djalin e ti i cili po rritë i mirë, por ndje i keqë për drejtimin që po merte edukimi i ti. Sporti e burëroj shpejt djalin, stërvitjen në fusha me kuaj imprejen shikimin, e aji u bëshum shpejt një kalores i jash zakonshëm, një vrapues i paritshëm si dhe një mjeshtër në përdorimin e shpatës. Por djali e mbante vetëm për të madhë. Madje edhe ndaj mësuesit të ti që në dy vitet e fundit a i pati një nga filozofët më të mëdhejnë të njërzimit, Aristoteli, i cili mësoj shpejt filozofin, artet, gojtarin, muzikën, gramatikën, geometrin, artet marciale. Madje në fushën e mjekësis, a i kishte një ori më të plota se një mje. Babaj nuk besonte se do të bëj burër ori biri, sepse kishte pamjen e një vajze me lëkur të bardhë, kokën e mbante pak më njanë dhe kishte një vështrim ëndërues. 
Prim ci ri u rich paid, a ish faci se ishte jetur per ve prime, ishte një djal që kërkon të personalitet, madje me zi priste të ritej që të merte frenat e drejtimit të ushtris e të mbretëris në duart e veta. Dy vjet a ishte në nbikqyrjen e rep të Aristotelit dhe kështu Filipi realizoj një nga dëshirat e ti të fsheta, ta largon të djalin e ti nga ndikimi i së ëmës, Olimpias. Ishte 16 vjet kur mori pjesë në një luft, pasi ati ishte i plagosur në shpatu. Baba i mbeti i kënaqër nga beteja e par dhe e ktheu në Macedoni për të kujdesur për pushtetin e ti, sa ko që mbreti ndishtë rrugën e luftës drejt lindjes. Persianët kishin një forcë të madhe ushtarake të cilët ishin dalur të bosfori e, ndërsa mbreti bënte për gatitje për një sulë ndaj tyre, princim bështes të planet e babaj. Këtë orejtje ndaj perseve, a je kishtë të kultivuar edhe nga mësuesi i ti, Aristoteli. Mësuesi i kanë zitur djalit për fyturimet e ndrat për beteja të mëdha, si ajo për të goditur mbretin e madhë, si që quet atëherë mbreti i perseve, Dari. Filipi kishtë ruajtur marëdhënje të mira me grekët, marëdhënje të cilat a i kishtë vendosur diku me dhunë, diku me lajka e diku i kishtë blerë këto marëdhënje të pachta. Vetëm me Spartën, a i nuk kishtë mundur do të bënd të aleatë. Marëdhënje të mira me grekët, a i donë të tishë frydzonte për një aleancë të madhe në një luft kunder perseve të cilët ishim vendosur në detin marmara. A i shmangej konfliktit me inteligencen athinjote e këtu a i kishte parasysh Demostenin i cili ishte armiku me i tërbuar kunder Macedonasit Filip, Demosteni, një ishëmtuar dhe shkurta biqë e kishte vlerësuar shpejt rezikun e mbretit Macedonas, Filipit dhe gjithnje ka qenë në anë të kunder të ti dhe nuk u shmang do të një luft mes grekve dhe macedonasve. Luft të cilën e fitoj Filipi e që në këtë luft mori pjesë edhe Aleksandri i cili vendosi edhe fitore në një krahu e nga i sulm aqi rufeshëm, grekët morën aratin e Filipi undje zot i greqis. Dikush i tha se a i kishtë shtën në dorë athinën e se mund të shem të atë, a i u përgjish se a i nuk kishtë duruar dhimbjet e luftës për të shembur këtë qender të përmendur të kulturës. A i liroj robërit e Athinës e u siguroj një kalim të lirë. Në këtë luft u shtarët i thanë se a i, Filipi, ishte generali i tyre, por Aleksandri ishte mbret i vërtet. Te banët e kishin shkelur misin me Filipin e a i u tregua zemër gërndaj tyre. Te ba ta nira në nësundimin Macedonas. Ndërko mbreti vendosi një kuror të re duke rëzuar Olimpian nga posti i mbret reshës. A i e detyroj të birin të merte pjesë në dasmën e re në të cilën princim byste brenda vetës se mërimin që pondjen të ndaj kësaj martese si dhe keqardjen ndaj në nësë vetë kur dikush. Në mpushtetin e verës i bërim bretit një urim në të cilën thuej se nga martesa e re duhet të linë një djalë që të jetë trashëgimtar i lishëm i mbretëris, Aleksandrit nuk ju durua dhe në zemërim e si për i tha se a i nuk ishte kopil, dhe i hodhi tjetrit në fytyr një kup të mbushur plot me verë. U përplasën mësafirët dhe Aleksandri duke të reguar me gjisht të atin tha se kë njeri që kërkon të dal nga Europa në Azi nuk është i zotit të hidet nga një minder në tjetrin. Mbreti në zemërim e si për nëzori shpatën dhe kërkoj të godas të birin i cili iku dhe shkoj në fisin e nënës. Derja të dit Aleksandri nuk ishte menduar as njëher për fronin mbretëror, por marëdhënjet jashtë martesore të të atit, marëdhënje nga të cilat a i kishte edhe fëmi të tjerë, si dhe martesa e re e cila i dha një tjetër djalë Filipit, e detyruan princin tashme një zet vjeqar që të mendoj seriosisht për fronin mbretëror i cili pa as një diskutimi për kiste ati. Me baban u pajtua pas një viti dhe shumë shpejt u martua vajza e Filipit, Kleopatra në një stadion të Athinës. Garda e rinte pra në mbretit se flitej për një atentat grek ndaj ti. Dhe atentatin dodhi. Kur mbreti me ndonte se gëzon të respektin dhe dashurin e popullit, një Macedonas me emrin pausania i paguar nga grekët, vrapoj pra në ti dhe inguli thikën në zemër. Mbreti vdiqë, Olimpia hyri për sëri në oborin e mbretëris Macedonase, ajo hakmor ndaj mëtuesve të kurorës duke i hapur ullë tani kurorëzimit të të birit, Aleksandrit, si mbreti iri i Macedonis. Mbreti vdiq, vdiq një mbret që kishtë arritur të pushton të Helenet dhe të përgatiste shpirtërisht u shtrin e ti në një sulm fatal kunder perseve. Filipi ishte një general i madh, një politikan i klasit të lartë me gjith veset të cilave a i nuk mundi të shpëton të do. Dhe në vitin 336, erë Macedonia do të kishte një mbret të ri, fare të ri, Aleksandrin, djalin e lishëm të Filipi. 
që në kryetë herës mbreti i ri u kujdes që të eliminonte kundërshtarët e shumë me të cilët ishte armisuar babaj, e që ata përbënin një rezik të përhershëm për pushtetin e ti të ri. Një u kufit e pushtetit të vetë dhe u mundua ti përforcoj ata. Ishte 20 vjeqë në një mosh të pafajshme, por në shpirtin e ti ashtë të qashtër, flinte një lakmi e madhe për pushtet dhe për fam të cilat a i zjeroj nga koa në ko. Në shpirtin e ti të but ishin dy faktoret që kishin gjallur këtë lakmi kashtë të madhe, se pari e ama dhe mësuesi i ti, Aristoteli. Dikur kishtë shkuar në Delfi, ishte një orakul, a i apolos me të cilin do të këshiloj për luftën e re që a i do të niste se shpeti kunder perseve. Por ajo dit nuk ishte e përstatshme dhe orakuli e njëftoj se nuk mund të takohen për të dhenë parashikimin e luftës sa ardhme. Por Aleksandri i ri nuk i përfili fjallet e orakulit dhe u fut brenda në Delfi dhe në tempul e tërhoqi orakulin zvarë. Ajo rezistoj, por ishte e kodhë. Zemërimi i mbretit ishte aqë i pakuptueshëm dhe ajo më në fund shpërtheu duke i thënë, biri im, ti e i pa përbaluëshëm. Atëher mbreti u largua. Si kur a i kishte kërkuar vetëm këto fjallë dhe se a i nuk do të kishte nevoj për këshillime të mëtejshme nga përëndi. A i kishte një inteligencë të papar, kishte një uri nga fushat ndryshme të jetës dhe kur se si nuk do të të binte posh hje së babaj të vetë, për kundrazi, a i lakmoj mëtej se jati. Me grejkët kërkoj të ndjek të njëtën politikë si edhe jati. Demosteni, armiki betuar i Filipit, tani do të zbrazej ndaj mbretit të ri, me gjithë se ja kishte frikën ati. Shtypi disa kërëngritje të vogla në për iliri, përforcoj lidhjet që ati i vinin nga jama, por po dëgjonte se Demosteni, thellë greqis, po nëziste përset në një sulm kunder një mbreti që aje quan të qunar. Zbriti në Athin e kërkoj të bënte bisedime me kreret e saj. Vendosi një fare pacheje, por aje din të shumë mirë se kjo pache ishte vetëm në duke, se në thellë si grekët zjenin nga urejtja kunder kësaj fuqie të cilën ata nuk donin të quanin për andori. Grekët që kishin patur aqë histori nuk mund të pranonin aqë let një nënshtrim nga një fuqie vogël të cilën shpesh edhe nuk e përfilnin. Mbreti i ri u shkëput shumë shpet nga jeta e ti e përdiqme dhe tani ishte këthyrë luftës. Ishte i ri për të përbaluar këtë jetë të re, por ambicjet e ti ishin aqë të mëdha, sa a i kishte rënë kre këput në prerin e aventurës për të bërë histori. Një të shumë mirë veprën e Homerit, Odisea, madje këtë liber e mbante gjithnjë me vete edhe gjatë luftës. Vargjet të tëra a i recitonte edhe para ushtarve të ti, a i nderoj shumë luftëtarë të trojës e veçanërisht Akilin. A i e ndiu se Macedonia ishte një skene e vogël për një vepër të madhe të cilin a i e parashikonte, duke ndjekur kështu udhën e të atit. A i donë të të thyen të përset të cilët deri atë herë ishin fuqia e vetme në gjithë hapsiren që ata kishin prekur. A i ishte në kërkim të lavdis, madjet e asaj që kishte arritur jati. Një takimi ti me cinikun diogjen i cili më një fener të ndezur ditën kërkon të njeriun. E gjeti një dit diogjenin në një lulishte të këngrojë në djel. Unë jam mbret Aleksandri. Dhe diogjeni ju përgjigjë, dhe unë jam diogjen ciniku. Më tej biseda kishte vazhduar edhe pak qaste. Mbreti, qëfar mund të bëj unë për tu? Diogjeni, pa mu largo një qik nga djeli. E më pas mbreti u tha mbështetsve të ti se a i nëse nuk do të bëhej mbret, do të bëhej diogjen. Etja për aventura kishte hedhur rënjë tani në shpirtin e dialoshit njëzet e tre vjeqar. A i unis nga Macedonia me shpres se do të largon të përset nga ishujt egje. Ndërko, nga Lindja edhe Egypti po përgatitej të ngrin të krye kunder përseve e kjo i vinte ndoresh Aleksandrit. Dhe kështu në vitin 334, pasi kishte vendosur një farë pacheje në shpin të vetë, a i ishte gati të niste u shtrin drejt lindjes. Entuziasmi i tiri nor i nëzitur edhe një mision hynor e bënin Aleksandrin të ndijej herëher deri në ekstaz. E kishin prej kur deri në palës heroizmat e luftës e trojës e a i nuk mund të mos e prej këtë trojën tashmë të rënuar. A i ndenjë gjatë në muret e saj duke bërë kurban e lutje e në gjithë shka të tjenë aty, kërkonte të përsërite historia e në vend të heronve të trojës, tani do të ishte a i, mbreti i Macedonis. Vizitoj varin e Akilit i bërë jati nderime madhështore, por i ishin afruar përse të cilët u dhe hiqeshin nga dari i i e që si pas të gjithë historianve e nënqmon të mbreti në ri duke e quajtur atë kalama e kokë krisur. Graniko quaj vendi ku bë edhe ndeshe e parë. 
Goditja e pari theu përse të cilët i ikën sheshit të luftës, por që Aleksandri i ndoj që i pas. Tre herë më e madhe ishte ushtria përse, por shpirti luftarak i ushtris sa Aleksandrit ishte mbi njërzore. Mbreti i ri ishte në bal të luftës me kalin e ti, buqefalin. Lufta vazhdoj gjatë dhe në përfundim përse të uthyen. Kampi i ushtris së tyre tani ishte në duart e Macedonasve. U organizuan festime për ndër të hyneshës Artemis e cila i kishtë ndihmuar në këtë fitore. Përset në ikje digjinin qytete dhe këtë nuk mund të lejon të mbreti i ri. Ndaj a ju vunë në ndjekje të perseve. Lodhja mbi kalle kishtë e kapitur atë dhe a ju hovë në valet e lumit kidnos, por që doli që andej në një pal ethe. A i kërkoj një purgativ të fort të cilën ja përgatiti një mjek që quaj filiv. E ndërsa mjeku po përgatiste i lachin e fort, erdi një letër për mbretin të cilën a i e hapi më një frim. Në letër thuaj se mjekët e ti ishin bler nga grejkët dhe se ata donin të helmonin. A i e mbaroj letrën, i adha mjekut që i soli i lachin, ndërsa vetë, pa pritur që tjetri të ledzon të atë, e ktheu kupën me një herë. Ndërko në ike e si për dari, mbreti i përsis, ishte vendosur në sohoj, duke menduar se aty do t'i bënd të qëndresën e fundit me shpres se do t'a thyen të dialoshin kryenec. Aleksandri kishte kapur një lartësi dominuese duke mundur të vrojton të tërë lëvizjet e armikut e kjo i dhador që të ndërton të edhe strategjin e duur për të shpartaluar atë. Aleksandri mundi t'i thyen të reshtat e partë të armikut, mori krahët e ti të cilat ishin përforcuar edhe me grek të cilat kishin marë krahën e perseve dhe në një moment Aleksandri u hodhë si i tërbuar aty ku gjende i mbreti persë. Duke shtrirë njëri pas tjetrit prisit persë, madje nuk kurse u askuajt e qeres mbretërore. Por dari arriti të largohet në panik e siper, duke lën peng aty gjithë shka edhe nënën, gruan, dy vajzat si dhe djalin e ti. Perset aty lanë një qindë mi vetë. Aleksandri në mbrëmje hyri në qadrën e madhe të mbretit dhe mbeti i qmeritur nga pamjet madhe shtore që pa aty. Një luks i pa par. Heroi kësaj fitoreje ishte pa dyshim Aleksandri. A i ndije i fitues, madhe shtor dhe umbulua me dafina. Pak më von a i hyri në qadrën e familjes së mbretit. Nëna mbretëresha ishte lemerisur nga frika se Aleksandri do t'i vristë në shenjë hakmarieje. Mbreti e dëgjoj nënën e armikut të ti. Gjithë historia botërore ka folur për sjelin e lartë të mbretit Macedonas ndaj familje së mbretit pers darit armikut të Aleksandrit. A i e respektoj të rë familjen, gruan e darit nuk e pa fare me sy, djalin e ti gjasht vjeqar e ngriti në krahët e vetë të fuqishën duke thënë, sa bukur do të ishte sikur edhe baba i këti djalit të silej po kaq misisht me mua. Mbretëresha përsjane u mahnit nga sielja e mbretit, këti dialoshi të ri dhe i puthi dorën ati. Mëtej në Damask në duart e Aleksandrit ra një korespondens e gjerë. Letrat dëshmonin se një numër i madhë grekësh e kishin trahtuar atë dhe ishin bërë palë me persët. Ditën tjetër i vjen një letër nga dari e cila ishte shkruar me arogancë e thyrje. A i kërkonte që të liron të familjen e ti, kundrejt një shpërblimi të majmë. Letra ishte fyese për mbretin Macedonas dhe në përgjigjen e ti a i tha se a i tani nuk ishte më mbret, por mbreti ishte vendosur në dy betejet e fundit, në atë të Granikos dhe të Isos. Ndaj a i duhet t'i drejtohet si i drejtohet një mbreti, sepse ashtu i ka hije. Në letër ndjet e përsia e Macedonasit të vogël. A i kërkoj mbretit përs që të vijet të atakoj, t'i lutet për familjen e vetë dhe a i do t'alironte me njëherë. Në letër ndjet e përsia e I kërkoj nga ana tjetër, se nëse do t'i shkruan të herë tjetër, duhet t'i drejtohet si i drejtohet një mbreti. Aleksandri nuk kishte dashur ndo një herë të pushton të përsim, por don të të qfiron të azin e vogël, sirin dhe brigjet e Afrikës veriore nga sundimi pers, vendet të cilat dikur ishin kolonit të grekve, por një tjetër dëshirë rin të fjetur në shpirtin e mbretit të ri, a i don të të prek të Egyptin e të vind të atje kurorën e faraonve. Nuk i interesonin viset e pa kufi të lindjes. Emrin e kishte fituar aqë shpejt, kur kishte thyrë fuqin më të madhe të kohës, persët. Dhe aji e din të mirë se në betejat e fundit si kur e kishte ndimuar fati dhe se aji nuk ishte shfaqër asë gjënga madhështia e vetë, aji ishte hero, por nuk kishte dëshmuar strategun. 
kishte gjithçka në pëllëm të dorës, dinte të sillej një kohësisht me shumë element të luftës e të sjelljes ditore, vizitonte të plagosurit, madje edhe i mjekonte ata, u jepte dhurata pa fund, pinte ver me ta, recitonte vargje nga Homeri. Kohën që i merte gjumi e quan të kohë të humbur. Kalon të orë të të raduke pyrë, e herë edhe acaroj deri në kriza të rbimi. Viti 323 e gjeti në rrugën drejt Egyptit, në qytetin e tirit, qyteti më i madhë e më i fuqishëm. Por ujrat i zotëronin përsët pasi Macedonasit nuk ndieshin zotër të flotave luftarake. Atje ataran në kontakt me Fenikasit dhe Qipriotët duke ndërtuar një aleancë të re. Ngritën barikada ujore duke ua prer odhët përsëve. Beteja ishte e përgjakshme dhe përsët aty lanë 80.000 të vrarë. Por po afronte dit lindja e ti a i mbushte 24 vjeqë dhe tani a i kishte aqë pran ëndrën e ti për të prekur Egyptin. Baba i ti Zeus Amoni do të ndimonin që në këtë rrug të mos të ndal të askush. Sa herë është ndodhër a i para kundër shtarit të cilët kanë qenë gati me thikë në dorë për t'i dhenë ati goditjen të kjeprurse. Djetëra herë, por a i shkathët si një tigër dilte nga situata duke e rëzuar armikum për tohë. Ka marë plagë të shumëta për të cilat pak kujdesej. Pasurit të mëdha ka shtirë në dorë, pasurit të cilat më parë ishin pronë e perseve. Këto pasuri a ju a shpërndan të ushtarve si dhe u dërgon të njerëzve të vetë në Macedoni. Një kuti shumë të bukur shtim në dorë dikur dhe brenda a i vuri një dorë shkrim të Iliadës së Homerit. Dhe e preku Egyptin mbreti Macedonas. Guvernatori i qytetit të parë e dorëzoj qytetin në pache, dëroj mbretin dhe i fali ati plot pasuri. Egyptianët që ishin lodhër nga sundimi i gjatë pers, i pritën si qirimtar Macedonasit. Ata ishin një popull besimtar me rënjët thell në misticizëm. 200 vjetë këtë vend e kishin bajtur persët dhe tani ata do të kishin zotër Macedonasit. Populli e brohoriti pushtuesin e ri. Mbreti të ri i dhan shumë emra e tituj të cilat e nderonin deri në një përëndi. Trupat e Aleksandrit që kishin luftuar për vitet të tëra në viset të freskta e të ftota nuk mund të rezistonin dot në klimën për vëlueset të Egyptit. A ju doli për para trupave të darit madje nuk përfili edhe mendimet e të afërmve të ti, se vapa do të gjunjë zonë të trupat e ti. Në rrugën e ti të gjatë drejt Egyptit udhëtuan edhe familja mbretërore përse dhe të lodhura nga rruga e gjatë diku ata pushuan, por aty vdiq edhe gruaja e darit, statira dhe Aleksandri u prek thell nga kjo vdekje. Ati i shpëtuan lodhë, kur pa kufomën e mbretëreshës përse dhe agjeroj një dit të tërë, urdëroj që të ndëroj e vdekura si pas riteve përse. Ndërko një e unuk që shëqëron të familjen e mbretit përse, vrapoj drejt kampit përse duke i dhenë mbretit, darit, lajmin e keqë të vdekje së gruas. Mbreti u hidërua pa mas dhe në mpeshen e një mendimi se Aleksandri mund të kishtë bërë të tje në mbretëreshen përse i bin të kokës me duar. Por fjallet e e unë nuk u të vete që të suan, askush nuk u prek për asë një qast, askush nuk i ka që ndëruar pjestarët e familjes të ndë, i tha e unë nuk u dhe fjallet e ti kishin qenë aqë bindëse. Dhe vioj, si që shikoni, Aleksandri aqë sa është mizor në luft, aqë është bujar si fitimtarë. Më në fund u bin mbreti përs e duke vështruar qielin tha se nëse për andoris përse i ka ardhur fundi në fronin e mbretit përs të hipi vetëm Aleksandri i Macedonis. Ndeshja tjetër u bëshpej dhe sërish përset humbën. Dari nuk donë të të ndeshej me Macedonasit. Humbja e gruas dhe sielja e tyre ndaj familjes e ti kishte fashitur të mbreti përs gjdo dëshirë për të ndeshur me pushtuesit e ri të Egyptit të cilët populli i priti si fitimtarë dhe kështu Aleksandri u shpal mbreti i Egyptit, Iran në dorë pasurit të mëdha, vepra arti, statuja madhështore. Nënën e darit, si su gambis, e nderoj si të ishte nëna e vetë, por e thët për pushtime të reja, për pushtet e digjinin ende mbretin e ri të Macedonis. A i kishte rëmbyrë disa gjymëtyrë përseve, por jo kryet e saj. Dhe sulmi drejtë suzës, kryet qytetit përse, nisi që në djetor të vitit 313 për, e rë lufta përfundoj shpejt. Përset u thyën dhe në palatin përs tani rinë të mbreti nga Macedonia. Në fronin përs, në froni e mbretit më të madhë të botës, tani rinë të një dialosh Macedonas, një mbret te për i ri për të kurorëzuar i tilë. Pasurit të mëdha shtinë në dorë pushtuesit të rinë. Një dit mbreti takoj një ushtarë që kishtë ngarkuar një kalë me flori. 
Kali ishte nga rkuar rënd dhe mbreti i tha u shtarit se atë flori duhet të qonte në qadrën e vetë se ishte pasuria e ti. Ndenjë shumë ko aty, sulmoj akoma në lindje duke kërkuar të prejk detin Kaspik, bëri luftime në Afganistan me fiset e egra si skithet, dërsa mëtej edhe me kundërshtarin e ti të fundit oksiartin, i cili ishte ngullur në një fortes e cila ishte e pamposhtur. Aleksandri dërgoj trupat e vejta dhe dikur e mori këtë kështjel e mes robërve ishte edhe vajza e kundërshtarit, Roksana të cilën mbreti i ri nuk e prejku me dorë edhe pse ajo ishte shumë e bukur. A ju martua me të, por pa e bërë atë mbretëresh. Me herët a ishte martuar me barcinën, por edhe atë nuk e kishte ngritur në rangun e një mbretëreshe. Dhe erdi viti 324 kur Aleksandri hodhi vështrimin drejt indis. Pushteti i kishte dhe në mbretit cilësi të tjera të cilat nuk i kishte demonstruar kur. Po merë të zakonet e një dhe spoti, ndëshkon të ata që gabonin, si dhe i keq me këdo që e kundërshton të në urdrat që a i jepte. Rëmbe e shpesh në marjen e vendimeve, në tre vitet e fundit a ishte bërë më gjaksor, a ishë frynte si i tërbuar edhe pa kur farë arsye madhore. Diku zuri një mbretëresh robin të cilën e mori një natë në qadrën e vetë dhe pas ta kohë ajo lindi një djalë të cilin a je quajti Aleksandr. Luftërat vazhduan shumë kohë dhe dikur ushtarët kërkuan që të ktheeshin në shtëpit e tyre. Ja paracitën kërkesën mbretit i cili nuk e miratoj, por kërkoj që të ngrerë moralin më tej, se a i kishtë aftësi të më dha për të entuziasmuar njerëzit dhe për t'i bërë për vete. A i panga afer trupat e ti, i erdi keq për ta se ishin ashtë lodhur sa i rodhen edhe lodhë. Dhe dikur a i u bin. Vendimi mbretit për të këthyrë luftetarët e mbetur në vatrat e tyre, i nga zëllev luftetarët të cilët e festuan atë qastë. Ndërsa përgatiteshin që të ktheshin ata undeshen me kundërshtarët e vedhë dhe mbreti undje një qast a që i pambrojtur, një shigjet ju ngull në gjoks dhe të gjithë kujtuan se a i vdiqë. E mbajten në një vikë, por dikur a i kërkoj kalin dhe i hipi ati si kur të ishte shëndosh e mirë. U brohorit veprimi i ti nga ushtarët tashmë të nga zëllurë nga shfaqja e një heroj të vërtedhë. A i kujtoj atë qast një thënje të eskilit, heronjve të mëdhejnë u takon të bëjnë vepra të mëdha. 4 muaj zgjati plagosja e mbretit. Por drejtimi luftës tani do të merte një tjetër kahje. A i kërkoj që shumë ushtar, oficer të martoeshin me vajza përse më qëllim që të kryonin një lidhje. A i vetë u martua me një nga vajzat e mbretit pers, statiren si dhe me një tjetër vajz të një mbretit tjetër, duke patur kështu 4 gra. Shpreson të të kishte një djalë me vajzën e darit që të trashëgon të fronin e mbretit për skaluan 2 vjetë dhe ata nuk u këthyën në shtëpit e veta e kjo kishte siel një farë rebelimi të ushtarët. Mbreti ishte ullur këmbëkryqë në lindje dhe nuk po shkullej që andej. Dikur atë e zuri edhe paniku nga ndo një rebelim dhe djetë mi ushtarë, ata më të moshuarit i urdëroj që të ktheeshin në Macedoni. A i joshtë ata me pasurit e mëdha që kishin fituar nga luftërat, nda i duhet të mbështesnin atë edhe nëse a i do të niste ndo një luft tjetër. A i fliste para ushtarve dhe të regon të plagët e shumëta që kishte marë në luftëra. Por ditët që pasuan ishin të pakta për jetën e mbretit të madhë të Macedonis, atë e zunë një pal e the malarike të cilat e mbajtën disa ditë shtrirë dhe më tre mbëdjet qërshor të vitit 323 a i vdiqë. Ditët pas vdekjes ishin dit të të mershme. Mbretëresha përse nuk hëngri buv disa dit deri sa vdiq nga hidhërimi, Roksana i mbyti femrat e oborit të mbretit tashmë të vdekur, por edhe atë vetë, djalin e saj Aleksandrin, herkullin i mbyti më pas Olimpia, nëna e Aleksandrit. Generalet ndam për andorin e Ptolemeu, baba i Kleopatrës e famshme u bë mbreti i Egyptit. A i mori edhe kufomën e mbretit dhe e qoj në tokën e nilit. Kufoma e ti u prej në qytetin e ri Aleksandria deri sa aty erdhen Romakët. Kështu mori fund Aleksandri i i Macedonis e bashkë me të edhe për andoria e ti. Figura e ti gati mitike është vlerësuar gjatë gjithë historis. E kanë vlerësuar si gjeni, si një hero, si një qenje gati e mbinatyshme, si një meteor që ndryqoja të botë të mbytur nga erësira. Të tjeret e quaj një aventurier të cilin e ndimoj fati si askën në bolë. Gjithse si a i mbeti një nga udhejsit luftetar, një nga ushtarakët, një nga strategët më të mëdhejnë të të gjitha korave në të gjithë botën.